আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আবারো তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকে নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা হয়েছে গণিত পরীক্ষা গণিত পরীক্ষা হয়েছে তো এখানে আসলে গণিত বার্ষিক পরীক্ষা হলো যশোর বোর্ড 2023 তো এরি 8 নম্বর সৃজনশীলের উত্তর আমি করব 8 নম্বর সৃজনশীল দেখো এবার পরীক্ষা কিন্তু চিত্র বেশি এসেছে কিন্তু অঙ্ক সহজ তোমাদের যদি মাথায় তোমরা একটু এই চিত্রগুলো বুঝে নিতে পারো অঙ্কে কিন্তু একেবারেই সহজ তো আমরা দেখি ক নম্বর কি বলেছে দেখো একটা চিত্র দেওয়া আছে এবং এখানে অলরেডি বলেছে এ বি ডি একটা সামান্তরিক আচ্ছা এই সামান্তরিকে এ বি হচ্ছে বিশ অর্থাৎ এই এ বি বিশ এটা আমি লিখে দিলাম বোঝানোর সময় আচ্ছা এ বি যদি বিশ হয় তোমরা জানো সামান্তরিকের বিপরীত বাহু সমান হয় বিশ আচ্ছা এবং বলেছে বি ডি সমান সি ডি অর্থাৎ এই বি ডিউ যা সি ডিউ তা আর এটা তোমরা জানো যে এই চিহ্ন মানে কি এই বাহু দুইটা সমান বি ডি সমান সি ডি সমান ষোলো এটা যদি ষোলো হয় এটাও ষোলো আমি লিখে রাখি আচ্ছা এই তথ্যগুলি দেওয়া আছে এবং ত্রিভুজ বি ডি সি এর পরিসীমা এই ত্রিভুজটার পরিসীমা হচ্ছে চুয়াল্লিশ সেন্টিমিটার এই তথ্যর আলোকে আমাদের অঙ্কগুলি এখন করতে হবে কিন্তু আসলে এটা খুব কঠিন না যদি তোমরা একটু বোঝা বুঝে করে থাকো দেখো তোমরা মিলেও না তোমরা যা করছো ক নম্বর কিন্তু আমাদের উদ্দীপক রিলেটেড অনেক সময় হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক উদ্দীপক রিলেটেড হয় না এখানে বলতেছে কোন সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এত বর্গ সেন্টিমিটার হলে বাহুর দৈর্ঘ্য কত তো আমরা ক নম্বরটা এখানে করি তোমরা জানো যে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কি সমবাহু ত্রিভুজের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল কত এর সূত্র আছে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার আর এটা কিন্তু বাহু তো আমাদের মূলত বের করা লাগবে হচ্ছে বাহুর দৈর্ঘ্য কত তো আমরা প্রশ্ন মতো যেহেতু এটাও ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল তাই আমরা এখানে লিখব প্রশ্ন মতে সূত্রটি লিখেই প্রশ্ন মতে রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার সমান সিক্সটিন সেন্টিমিটার আছে সিক্সটিন ষোলো আচ্ছা বা বা দেখো আমাদের কিন্তু এ এর মান বের করতে হবে কারণ এ বাহু এর মান বের করব তো এখান থেকে এ স্কোয়ার সমান ষোলো গুণন ফোর আচ্ছা ষোলো না এখানে সিক্সটিন রুট থ্রি রুট থ্রিটা এখানে মিস্টেক হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে আমরা কি দিব দেখো যে এখানে সিক্সটিন রুট থ্রি গুণন যখন এটা গুণ হিসাবে আসে ওই পাশে যাবে ভাগ হয়ে তখন এটা উল্টিয়ে যাবে ফোর উপরে যাবে আর নিচে আসবে রুট থ্রি তো আমরা রুট থ্রি রুট থ্রি কিন্তু কেটে দিতে পারি এটাও গুণ হিসাবে আছে তাহলে এখানে অর্থাৎ কি আসতেছে এ স্কোয়ার সমান ষোলো আর চার গুণ করলে সিক্সটি ফোর চৌষট্টি বা আমাদের শুধু এর মান এ সমান রুট ওভার এ সমান রুট ওভার সিক্সটি ফোর অর্থাৎ অতএব এ সমান এইট বাহু সমান এইট আমাদের ক কিন্তু হয়ে গেল আচ্ছা ক যখন হয়েছে তো এখন আমরা খ নম্বর দেখি ত্রিভুজ বিডিসি এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো এখানে একটা মজার বিষয় দেখো ত্রিভুজ বিডিসি হচ্ছে বিডিসি এই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজটা কি ধরনের ত্রিভুজ আমাদের জানতে হবে আমি ইতিমধ্যে এর আগে কয়েকটা ক্লাস নিয়েছি দেখো গত পরশু দিন একটা ক্লাস আপলোড করেছি সেই আলোকে কিন্তু আজকে তোমাদের তিন নম্বর সম্ভবত সোমবার অর্ধায় থেকে তিন নম্বর সৃজনশীলটা এসেছে তাই না তিন নম্বর সৃজনশীলটা এসেছে তোমরা যদি ওইটা দেখতে আজকে যারা পরীক্ষার হলে গিয়েছিল ওই আলোকে ওইটা পারলে এটা মানে তোমাদের তিন নম্বর সৃজনশীলটা পারার কথা ছিল আচ্ছা দেখো তাহলে আমাদের বিডিছি এটা যে এই বাহু পেয়েছি দুইটা বাহু সমান এই বাহুটা সমান কিনা আমরা তো জানি না এই বাহুটা বের করব তো যে কোনো ত্রিভুজের পরিসীমা যদি দেওয়া থাকে আর দুই বাহু যদি দেওয়া থাকে আর একটা বাহু বের করা কিন্তু খুবই সহজ তো আমরা এখানে খ নম্বরে আমরা ওই কাজটা আগে করি 
যে দেওয়া আছে এই বি ডি সি এর পরিসীমা কি দেওয়া আছে পরিসীমা সমান প্রতি ফোর সেন্টিমিটার আচ্ছা তো হচ্ছে ফোর্টি ফোর সেন্টিমিটার দেওয়াই আছে তো আমরা এখানে যত দুই বাহ দেখো দেওয়া আছে তো আমরা অপর বাহুটা কত আমরা আগে বের করে নিব কারণ এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল বলেছে তাই না তো আমাদের এখানে লিখতে হবে অপর বাহু সমান অপর বাহু আচ্ছা অপর বাহু কত আমরা যেহেতু ত্রিভুজের তিনটা বাহু যোগ করলে পরিসীমা হয় তাহলে পরিসীমা থেকে এই দুইটা বাহু যদি আমরা বিয়োগ করি অপর বাহু কিন্তু আমরা পেয়ে যাব তাই আমরা এখানে লিখব ফোর্টি ফোর মাইনাস এই দুইটা দুইটাই কত কত ষোলো যোগ ষোলো সেন্টিমিটার অর্থাৎ ফোর্টি ফোর মাইনাস থার্টি টু এই দুইটা যোগ করলে থার্টি টু অর্থাৎ আমাদের হচ্ছে বারো সেন্টিমিটার তো আমরা অলরেডি এখানে এটা পেয়ে গেলাম কত বারো তো এখন মজার ব্যাপার দেখো যে এখানে আমরা বারো পেয়েছি তাই না তো বারো যেহেতু এটা পেয়েছি তাহলে এটা ত্রিভুজ কি ধরনের দুইটা বাহু যার একই অর্থাৎ এই ত্রিভুজটা হচ্ছে সম দ্বিবাহু ত্রিভুজ আচ্ছা সম দ্বিবাহু ত্রিভুজের সূত্র জানলে কিন্তু অঙ্ক এখন হয়ে গেল তোমাদের সমান সমান বাহু ষোলো আর ভূমি তুমি বারো পেয়ে গেছো তাহলে আমরা এটা লিখবো যে আমরা জানি আমরা জানি সম দিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সূত্রটা কি বি বাই ফোর ক্ষেত্রফল সমান বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে আমরা লিখে দিই যে এ সমান ষোলো যেহেতু সমান সমান বাহু যে দুইটা বাহু সমান হয় তাকে বলা হয় সমান সমান বাহু আচ্ছা আর বি সমান বি সমান কত বারো ভূমি হচ্ছে বি বি সমান বারো তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু এখন হয়ে গেল শুধু এটা মাথায় আনতে হবে এই বাহুটা আমরা পেলাম কিভাবে পরিসীমার থেকে দুই বাহু বিয়োগ করলে অপর বাহু কিন্তু পাওয়া যাবে তাহলে এখানে দেখো বি সমান কত বারো অর্থাৎ বারো বাই ফোর রুট ওভার ফোর ইন্টু এ হচ্ছে ষোলো স্কোয়ার মাইনাস বি হচ্ছে বারো স্কোয়ার তাহলে দেখো এটা যদি আমরা কাটাকাটি করি থ্রি হবে আচ্ছা থ্রি ইন্টু রুট ওভার ফোর গুণন ষোলো ষোলো গুণ করলে দুইশো ছাপ্পান্ন মাইনাস বারোর উপরে স্কোয়ার আছে অর্থাৎ বারো বারো যদি আমরা গুণ করি একশো চুয়াল্লিশ আচ্ছা তাহলে এখান থেকে দেখো থ্রি ইন্টু রুট ওভার চার ছ চব্বিশ চার পাঁচ বিশ আর দুই বাইশে দুই হাতে দুই চার দোকানে আটার দিয়ে দশ হাজার চব্বিশ মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ তাহলে দেখো থ্রি ইন্টু রুট ওভার এটা বিয়োগ করব শূন্য চার আটে বারো হাতে থাকে এক দুই আটশো আশি তো আমরা যদি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করবো এখানে যদি আটশো আশি আশি কে রুট দি থ্রি গুণন ক্যালকুলেটার ধরলে এখানে আসবে উনত্রিশ আহ উনত্রিশ দশমিক উনত্রিশ দশমিক ছেষট্টি তো এ এখানে আমি করে দিচ্ছি থ্রি আর এই উনত্রিশ দশমিক ছেষট্টি যদি তোমরা গুণ করো তাহলে এখানে ক্যালকুলেটার রেজাল্ট আসবে অষ্টআশি দশমিক নাইন নাইন আমরা প্রায় লেখে দেব এখন ক্যালকুলেটারে পয়েন্টের পরে হিসাব এখানে কেউ যদি এইটটি নাইন লিখে দাও তাও কোনো সমস্যা নেই তো এই ছিল তোমাদের অঙ্ক অঙ্ক কিন্তু দেখো এখন সহজ মনে হচ্ছে চিত্র যদি কেউ বুঝতে পারো আচ্ছা এখন আসা যাক গ নম্বরে গ নম্বরটা দেখো এখানে বলেইছে বি ই সমান আঠারো সেন্টিমিটার হলে এ ডি এর দৈর্ঘ্য কত এই চিত্রটা আমি না আঁকে পাচ্ছি না এখানে আমরা এই চিত্র থেকে এ ডি কিন্তু এখানে কোনো বাহু দেওয়া নাই আমরা এখান থেকে এ ডি হচ্ছে নিয়ে নেব এ ডি হচ্ছে সরাসরি এখানে বের করতে হবে এ ডি দাঁত টেনে নিতে হবে তো আমি সামান্তরিক সামান্তারিকটা এখানে একে দেখাই এটা সে 
তোমাদের এই বাকি অংশ বাদ দিলাম যেহেতু বাকি অংশ বাদ দিয়ে কাজ করলে সুবিধা হবে যে এ বি ডি ই এটা মনে করি কারণ এই বি ই সমান কত বলেছে বি ই সমান এখানে বলে দিয়েছে আঠারো দেখো আর এটা ডি বলেছে এ ডি নির্ণয় করো এইটুকু যার মাথায় আসবে সে কিন্তু অঙ্ক পেরে যাবা এই অঙ্ক আমি মাঝে মাঝেই করাচ্ছি এটা একটা সামান্তারিক এই বাড়িটুকু আমার এখন দরকার নেই এটুকুর কাজ কিন্তু আগেই হয়ে গেছে যে এটা বুঝবে না যে এডি তো এখানে নাই এডি অঙ্কন করে নেবে তাহলে এটার কিন্তু আমার এই সামান্তারিকের যা যা দেওয়া আছে বিশ এটা যদি বিশ হয় এটাও বিশ আর এটা যদি ষোলো হয় মানে এই যে সমদিবাহ ত্রিভুজের সমান সমান বাহু যদি ষোলো এটা হয় এটাও ষোলো তো আমরা অ্যাপলনেসের সূত্র অ্যাপ্লাই করবো এখানে বড় করার কোনো যুক্তি নাই এখানে ওই সূত্র সরাসরি চলে যাব যে ছোট কর্ণ আছে বড় কর্ণ কিংবা বড় কর্ণ থাকলে ছোট কর্ণ বড় কর্ণ আমাদের বের করতে হবে এখন তাহলে এখানে আমরা এই যে গ নম্বরের চিত্রটা এঁকে নেবা একে নিয়ে অ্যাপো লো নি আসের অ্যাপোলোনি আসের সূত্র হতে আচ্ছা সেখানে কি আমি সূত্রটা লিখি ডি ওয়ান একটা কর্ণকে ডি ওয়ান আর একটা কর্ণকে ডি টু এই যে এখানে আমি বল এখানে দিয়ে দিচ্ছি মনে করো ডি ওয়ান সমান আঠারো আচ্ছা এ সমান দুই বাহু হবে একটা কুড়ি আর একটা হচ্ছে বি সমান ষোলো তো আমরা বের করব কি ডি টু সমান কত মানে বড় কর্ণ আমরা এই ধরে নিলাম আচ্ছা তাহলে আমরা হতে আমরা জানি কিংবা ওখানে ওই জায়গায় যদি কেউ শেষ করো তাও হবে আমরা জানি কি ডি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ডি টু স্কোয়ার সমান টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্র থেকে দেখো যদি দুইটা কর্ণ থাকে একটা বাহু থাকে আর একটা বাহু বের করতে বলে তাহলে কিন্তু সম্ভব আবার যদি একটা বাহু এই তো এইভাবে আমার যা চাবে এ বি ডি ওয়ান ডি টু এই সূত্র থেকে এই চারটা অপশনের ভিতর যে কোনো তিনটা তোমরা অনাসে বের করতে পারবা ঠিক আছে তো এখান থেকে দেখো এখান থেকে বিষয়টা লক্ষ্য করো যে আমরা ডি ওয়ান এই যে বা এটা একটা সমীকরণ হচ্ছে আমরা বা ব্যবহার করব ডি ওয়ান হচ্ছে বারো বারো স্কোয়ার প্লাস ডি টু স্কোয়ার সমান টু ইন্টু এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দি এ স্কোয়ার অর্থাৎ এ সমান কত টোয়েন্টি স্কোয়ার আচ্ছা প্লাস বি সমান কত ধরেছি ষোলো স্কোয়ার আচ্ছা এখন যেহেতু আমাদের ডি টু রাখা লাগবে আমাদের এই বারো এই হচ্ছে ডি ওয়ান এখানে রাখার দরকার নেই কারণ ডি টু স্কোয়ার সমান আমরা এখানে টু ইন্টু এখানে হচ্ছে চারশো হবে স্কোয়ার করলে প্লাস দুইশো ছাপ্পান্ন ষোলোশো স্কোয়ার করলে দুইশো ছাপ্পান্ন আর এই যে বারং বারং একশো চুয়াল্লিশ আমরা বারোর উপর স্কোয়ার করলে দেখো এখানে আমি অযথা লাইন বাড়াবো না এটা এই পাশে যেহেতু যাচ্ছে মাইনাস হয়ে যাবে বারো বারো গুণ করলে একশো এটা আমরা দিয়ে দেব তাহলে তোমরা দেখো ডি টু স্কোয়ার সমান টু গুণন ছয় পাঁচ ছয় আচ্ছা এটা আমরা কাজ করে মাইনাস ওয়ান ফোর ফোর তাহলে কি হচ্ছে দেখো তোমরা ডি টু স্কোয়ার সমান ছয় দোকানে বারো আচ্ছা পাঁচ দোকানে দশ আর হাতে রেখে এগারোর এক হাতে এক ছয় দোকানে বারো আর একে তেরো তেরোশো বারো মাইনাস একশো চুয়াল্লিশ এই নিয়মেই হবে আমি যত মুখে গুণ করতেছি ক্যালকুলেশন যদি এমন তেমন হয় তোমরা এটা মিলিয়ে নেবা কিন্তু এই রুলই তোমরা হচ্ছে ফলো করবা আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে ডি টু এই স্কোয়ারটা আমরা একবারে উঠিয়ে এই পাশে রুট দিয়ে দিলাম তাহলে চার কতই বারো চার আটে বারো হাতে এক পাঁচ কয় এগারো পাঁচ ছয় এগারো হাতে এক দুই 
लिखे दशमिक विभिन्न स्कोर प्राय लिखे देव एकदम सठीक एनसार हो जाए तो सेंटीमिटार प्राय सेंटीमिटार प्राय तो क्योंकुलेशन एखे जो मौखिक भाव कर भूल हार सम्भवना नहीं रूल फलो कर तुम्हारा क्योंकुलेटर व्यवहार कर अंक करवा तो जगह जेटा तुम्हारे बोझान विषय छो डी क्या दाग टाना नहीं निर्णय करते तुम्हारा टेने कर्ण टेने से कर्ण ट बेर करवा तुम्हारे एके बारे सहज हो जाए तो प्रिय शिक्षार्थी क्लस एखे शेष कर आल्ला हाफिज